Hello Showbiz and Showboys, my name is Roland T. Panyares and welcome to my channel. Today, we'll teach you how to chop lechon. Okay, so ito po yung negosyo po namin sa mga hindi po nakakaalam. Uh, main business po talaga namin is uh, gumagawa po kami ng sibu lechon. Now, syempre, uh, ang style po namin talaga, binibenta po namin siya ng buo. But then, may uh, crisis po kasi ngayon. So nangyari yung mga tao hindi maka-order ng buo kasi nga bawal nga po yung mga party-party dahil sa social distancing. So instead, uh, they requested us na kung pwede per kilo na lang. So ang ginawa po namin, for the very first time, we agreed na mag per kilo. Nag more than 10 years na po kami sa, more than 10 years na kami sa Metro Manila na, na nagninegosyo ng ganito. Pero this is the first time na nagtinda uh, po kami online ng per kilo. So, medyo pasensya na po kayo sa palibot ngayon dahil umaga po kami nagsushoot ngayon. So, medyo maingay po sa mga kapitbahay po. Basta, ang sa amin lang po, we'll teach you kung anong uunahin sa pag-chop. Kasi hindi po kasi siya na basta mag-chop-chop ka lang eh. Ang mangyari kasi yan, magmumukha siyang parang, tawag nito, mukha siyang uh, tinagtad lang na hindi maayos pagkakagawa. Dapat po kasi bite size. So, kung paano po gagawin yon yun lang po gagawin natin today. Okay? So, um, I'll introduce you my uh, my staff. Uh, siya po yung mag-chop po ngayon. Pangalan niya po si Yoli Gabon. Siya din po yung nag-katay uh, po ng lichon po at pagluto uh, nung nakaraan natin na um, episode or video. So, uh, guys, let's welcome uh, Yoli Gabon. So, abot ko natin sa'yo. Hindi yan dito sa akin. So, gawin natin muna. Ano ba inuuna kapag nag-chop tayo ng lichon? Ulo at pa ulo mo na ikakatatim ulo. ulo. Ang pagkakaalam ko guys, ang pagkat ng ulo, hindi siya diretso dito, sinasagad siya. Okay? Sinasagad at then pagkatapos kinukuha yung mga paa, di ba? Kasi magkaiba po yung price po ng ulo saka ng katawan. Okay? Ang ulo at saka paa, kung tutusin pinag isa lang namin siya ng price. Sa rate namin sa ngayon sa baka naman pa lang yuto later pe. Ah, kasi as we shoot this Anong date ngayon? Uh, May 31, 2020. Ang, ang price po na ng ulo namin tsaka paa is 300 pesos po per kilo. Okay? Yung laban po namin, pinibenta po namin siya uh, 800 pesos per kilo. Mura na po yun. Kasi sa iba po, ang benta po ng laman is nasa mga 1,000 plus. 1,000. Ang iba, 1,000. Ang pinakamura na alam ko is nasa mga 850. Kami 800 lang. Okay? At yung ulo tsaka paa namin, uh, we just sell it for Uh, 300 pesos per kilo. So, yun po gagawin niya muna. Ikakat niya yung ulo, tsaka kamay, tapos yung katawan niya, yung katawan na ng baboy, at kung paano niya gagawin. So, wala na po ako. Siya na lang po ang may iwan po rito. Nasa likod na lang po ng camera, pero mag-usap-usap lang po kami kung ano po yung dapat gawin. So, yun, iwanan na kita rito. Ikaw na mag-cut. Sige. Thank you guys. Stick around.
Sebastian. Jadi ini boleh mengenai pelajar. So guys, so nakikita nyo, hinihiwalay po namin itong mga malalaki ng mga laman, katulad, anong buto, katulad po nito. Okay? So, hindi po namin siya sinasama. Instead po, hinihiwalay po namin muna ang satsyan, kasi ito po yung pinamabenta. Ito, kung tutuusin, ito medyo, nandito concentrated yung mga ingredients, kaya medyo mas malasa po ito, kumpar sa ibang parte. Pero sa amin naman, we make sure naman, na kahit hindi satsyan, uh, malasa pa rin po siya. May style po kami na ginagawa po. Uh, maliban po sa pagpapakulo may teknik pa po kami na halos maglasang pareho lang po ang sa maitian na banda tsaka sa uh, ibang parte we just call it laman pero kung tutuusin siya, halo halo na po ito na uh, parte na, ng lichon may pata may, uh, may, may kasama ding ribs to pero yung satsyan talaga nandito, tama yun eh? uh, uh. so ang gagawin po muna natin po chacha po muna natin po lahat lahat before kami maglagay uh, sa alalagyan kung ilang kilo ang order ng customer yung balat po dapat pasingawin muna siya, muna siya ng separate kasi kung hindi po uh, lalambot po siya kung ipapato po siya dito sa laman or dito sa kanila kasi sumisingo pa po ito eh ito dapat nakasingaw siya separately ito yung pinakahuli na ilalagay ipapatong sa laman bago siya uh, ibalot or takpan yung lalagyan yung paglalagyan ng ng lechon na per kilo. Okay? So, proceed po tayo ulit.
Ngayon guys, uh, turuan namin kayo paano pag-chop, paano paghawak sa kutsilyo, kung tsaka paano paghawak sa lechon. Okay? So, Yoli, paano ang style nito? Ano ang hawak para hindi ma-aksidente yung uh, mag-chop? Anong style? Kailangan so, na no, mahigpit lang yung hawak. Mahigpit yung hawak, tapos dapat ba matalin talaga yung kutsilyo? Oh. Para isang isang birada lang, putol ka agad. And then yung kamay, paano yung style nito para iwas aksidente? Yung kaliwang kanan. Kunwari, medyo yung normal taga kanan naman ang ginagamit ng mga tao eh. Ak, ah, kanan, oo. So yung kaliwang kamay, yun ang panghawak sa laman. So anong style nito para iwas disgrasya? Kailangan nila yung kamay mo. At itatayo na kung kailan nataga na yung kan wala yung kamay mo. So sige, sample daw. Okay. Ang sal nito guys, huwag niyong bilisan, sakto lang kung hindi kayo sanay kasi hindi naman to contest. Okay? Dahan-dahan lang hanggang litro makasanayan niyo na. Basta ganoon ang sal, ang sigarduhin natin Uh, safety first bago tayo mag uh, magmabilis o maging mabilis dahan-dahan lang muna okay basta make sure na yung kutsilyo talagang matalim at makapal yung uh, chopping board nyo katulad nito ito medyo makapal yung chopping board namin para uh, at malaki para sakto siya para sa ganito klaseng trabaho okay So guys, ito po yung timbang ng buto po natin. Um, mahulog po siya na waste na kasi hindi po siya pwedeng masama sa uh, timbang ng lechon na bibili ng customer. Ang timbang niya po ay umabot po siya ng almost one and a half. Medyo blurred lang yung camera ko pero almost one and a half kilos po yan. Ang timbang po ng baboy po kanina, umabot po siya sa cook weight na 20 kilos. Ang live weight po nito na bili namin is only 42 kilos ang sabi sa amin. Pero normal po talaga namin ginagawa po kapag mga ganitong size is mga 45 kilos man lang. Pero we were informed na 42 kilos lang po yun. Kasi uh, we were aiming po kasi talaga dapat na makakuha kami galing sa laman, galing po rito, ng 15 and a half kasi yun po yung order po namin today. Okay? Ang timbang again ng buto ay 1 and a half kilos. So sa timbang na 20 kilos na luto, tanggalin nyo po yung buto na 1 and a half plus yung ulo which is tibangin natin now, tsaka yung kamay yun po yung matitira sa laman. Again, kapag na-chop na po, gagaan po yung timbang kasi may, may ikuan po yan eh, meron po siyang sabaw po kasi, o yung natural juices nya. Kaya gagaan din po siya, kasi kapag na-chop po siya, syempre, tumatalsik po yun or nawawala po yun. So ngayon timbangin natin ngayon, ito yung 1 and a half timbangin natin yung ulo ngayon. Sa ulo po, ang ulo niya ay umabot siya ng 2 uh, and a half. Okay? Kung isasali natin yung kamay, uh, sali mo yung kamay yun eh. Ikano? Apat po yan lahat-lahat na parte. Doon sa kabila yun na side. Sa yung isa. So, yung apat, umaabot siya ng 4 kilos. So, ibig sabihin nun, sa 20 kilos na cook weight niya, 4 kilos nun ang ulo tsaka kamay. So, 20 less 4, 16 kilos na. Pagkatapos na less pa siya ng 1.5 um, kilos sa buto, so, mahuhulog siya na 14.5 kilos na lang ang laman. So, ito, nasa 14.5 kilos. Okay? So, kukuha kami sa isa pa naming litsyon na ginawa para lang uh, magkasya kasi uh, nahulog kasi na 14 and a half kilos lang to eh dapat maka come up kami ng 15 and a half kilos okay guys so guys ito po yung pag chop natin uh, kung makikita nyo hindi po siya parang baraba lang na pagkaka chop bite size po siya uh, we accept chopping po sir, uh, chopping service kapag order po sa amin ng litsyon sa ganitong size po, ang rate po namin is 500 pesos. Uh, sa ibang catering po, ang charge po nila, umakawad po ng mga 800-1000. Sa amin po, 500 po. 
yung mga maliliit na sizes na sa mga 300, 200, 100 pinaka minimum po natin. And then sa mga greater size ito yung 500 namin. Itong rate na to is as of today, May 20, May 31, 2020. At yung rate niya at tagal na niyan eh. Hindi po kami nagbabago po ng rate po. So sa amin lang uh, tinutuan lang po namin kayo paano pag-chop. Okay? So ito lang po yung uh, video natin for today. And then salamat Yoli para sa service mo sa sa vlog na to. And I hope guys that you will like and share our video and please subscribe na rin sa YouTube channel po namin. Thank you so much for watching guys.